来了，来了，别担心啊，别忘了，这里还有一个孩子呢。少谦，少谦，少谦哥，在手术室答应过我要保守这个秘密的，你不可以让他们知道。兰兰，孩子保住一个。少谦，一定要替我守住这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子。我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走。都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下凭空消失啊？盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失？他不是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？自己想，做好了，就在我们商家吃饭；做不出来，还是回你们一家去。哼，我要是做出来，不光要吃饭，还要在你家住上两天。幽情哥哥，男子汉不疼。奖励你一朵小红花。你看，我们都一模一样。为什么我还会想起这些？依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。担心他，你说于兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说于兰的事情，我不想听见他的名字。又晴哥，我是为你打抱不平。你能听见我说什么吗？我是要回公司。又晴哥，是我错了，我不应该提于兰。那就永远从我的世界消失吧，没什么大不了的。回来啦，报画
饱了吧？我做了你最爱吃的排骨汤，快点坐下来啊！于然，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。爷爷，你这现在叫你吃个饭，三年事情才可能。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮您吧。好了好了好了。管理公司，你再好，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到，所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走，陪爷爷进去吃饭。